नमस्कार विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणींनो मी विलास राठोड संचालक स्वप्नपूर्ती करिअर अकॅडमी कात्रज पुणे मित्रांनो हा व्हिडिओ बनवण्याचा पाठीमागचा उद्देश एवढाच की पोलीस भरतीची तयारी करणारे विद्यार्थी याच्यामध्ये मग मैदानी जी परीक्षा आहे त्या परीक्षेची तयारी करत असताना बऱ्याच विद्यार्थ्यांना मॅक्झिमम स्कोअर करण्यामध्ये अडचण येतात मग मैदानी परीक्षेचा सराव करत असताना सराव कशाप्रकारे करावा किंवा मग प्रत्येक इव्हेंटला काय स्पेसिफिक वर्कआउट असेल किंवा कशाप्रकारे त्या इव्हेंटमध्ये तुम्हाला मॅक्झिमम स्कोअर अटेंड करता येईल आता सर्वप्रथम आपण पाहूयात की पोलीस भरतीमधली जी मैदानी परीक्षा आहे ह्या परीक्षेमध्ये एकूण किती इव्हेंट आहेत आणि त्यांना स्कोरिंग कशाप्रकारची आहे आता जर पाहायला गेलो तर आपण तर मैदानी परीक्षेमध्ये मुलांच्यासाठी पन्नास मार्कासाठी तीन इव्हेंट आहेत या तीन इव्हेंटमध्ये पहिला आहे सोळाशे मीटर धावणे हा इव्हेंट आहे याच्यासाठी तुम्हाला साधारणपणे तीस मार्क दिलेली आहेत आणि पाच मिनिट दहा सेकंदामध्ये तुम्हाला हे टायमिंग कवर करायचं आहे ह्या वेळामध्ये तुम्ही जर पोचत असाल तर तुम्हाला तीस मार्क भेटून जातील त्याच्यानंतर दुसरा इव्हेंट आहे तो शंभर मीटर धावणे हा आहे ह्या इव्हेंटला साधारण दहा मार्क दिलेली आहेत त्याच्यानंतर मग गोळाफेक नावाचा जो प्रकार आहे त्याच्यासाठी दहा मार्क अशी एकूण ते तीस आणि हे दहा दहा वीस असे पन्नास मार्काची ही परीक्षा घेण्यात येत आहे मग आता अगोदर लेखी परीक्षा जशी की आहे मग त्या लेखी परीक्षेमध्ये पास झाल्यानंतर मग मैदानी परीक्षा घेण्यात येईल ह्या मैदानी परीक्षेमध्ये तुम्हाला तितका स्कोअर करणं गरजेचं आहे जेणेकरून मेरिटमध्ये तुमचं नाव बसून जाईल किंवा मेरिटमध्ये आपलं मेरिट लिस्टमध्ये नाव येईल मग ह्या प्रत्येक इव्हेंटमध्ये तुम्हाला आउट ऑफच्या जवळपास जाण्यासाठी किंवा मग आउट ऑफ मार्क घेण्यासाठी तयारी कशा प्रकारची करावी रोज उठणे आणि फक्त पळणे म्हणजे सराव आहे का म्हणजे प्रॉपर सराव होईल का तर असं नाही आहे मित्रांनो त्या त्या इव्हेंटला स्पेसिफिक वर्कआउट आहे लोअर बॉडी आहे अपर बॉडी आहेत हाय मसल आहेत पॉवर आहे स्पीड आहे ह्या अशा बऱ्याच प्रकारच्या गोष्टी ज्याच्या थ्रू तुम्हाला जावं लागेल मग आपण सोळाशे मीटर सर्वप्रथम पाहव्यात तो ह्या मैदानी परीक्षेमध्ये सोळाशे मीटर खूप इम्पॉर्टंट असा इव्हेंट आहे कारण एकूण गेल्या वर्षीपर्यंत किंवा दोन हजार सोळा सतराच्या भरतीपर्यंत शंभर मार्काची मैदान फिजिकल एक्झाम होती पण ती ह्या वर्षीपासून म्हणजे दोन हजार अठरा एकोणीस पासून ती पन्नास मार्काची करण्यात आली आणि ह्या पन्नास मार्काच्या मैदानी परीक्षेमध्ये तीस मार्क फक्त सोळाशे मीटर धावणे ह्या इव्हेंटसाठी देणार मग तो इव्हेंट इतका महत्वाचा आहे की स्कोरिंग जे आहे तो हा इव्हेंट तुमचा ठरवू शकतो इतका इम्पॉर्टन्स आहे तर त्या इव्हेंटात तेवढं भर देणं खूप गरजेचं आहे मग सोळाशे मीटरचा सराव करत असताना मग बऱ्याच गोष्टी त्याच्यामध्ये येतात आता आपण पाहूयात की सोळाशे मीटरचं टायमिंग कसं कर करावं कारण बरेच मुलं रोज उठतात सोळाशे मीटर पळतात बरेच मुलं मग इंडोरन्स करतात पण स्पेसिफिक वर्कआउट न गेल्यानंतर तो टायमिंग ॲक्च्युली आपल्याला कवर करता येईल ह्याच्यामध्ये मग महत्त्वाच्या गो गोष्टी काय आहेत सोळाशे मीटर धावण्यासाठी एकतर आपल्या थाईजमध्ये पॉवर असणं खूप इम्पॉर्टंट आहे त्याच्यानंतर मग तुमच्या जो फ्रिक्वेन्सी म्हणतो म्हणजे दोन पाया पायाची स्टेपिंग जी आहे सातत्यानं पळत असताना कधी स्पीड करणं जास्त वाढवणं कमी करणं किंवा पायामध्ये अंतर कमी जास्त होणं ह्या गोष्टी कंट्रोलमध्ये असायला लागतात म्हणजे एका स्टेपनं तुम्ही कंटिन्युअसली पळत असाल तर जो टायमिंग आहे किंवा त्या टायमिंगमध्ये ते तो इव्हेंट कवर होऊ शकतो त्याच्यानंतर दुसरा जो आहे की ह्याच्यासाठी आता मग कशाप्रकारे सराव ह्या गोष्टी कवर होण्यासाठी सराव कशाप्रकारे करावेत एक तर स्पेस रनिंग खूप इम्पॉर्टंट आहे म्हणजे इंडोरस म्हणतो त्याला आपण त्याच्यातून काय होईल की स्टॅमिना डेव्हलप होईल ठीक आहे स्टॅमिना सोळाशे मीटर हा इव्हेंट जो आहे तो मिडल इव्हेंट आहे ज्याला आपण लॉंग पण म्हणत नाही आणि शॉर्ट पण म्हणत नाही आहे म्हणजे हा मधला इव्हेंट आहे शरीराची पूर्ण ताकद आजमवणारा इव्हेंट आहे पूर्ण कस लावून तुम्हाला ते पळायला लावणारा इव्हेंट आहे याच्यामध्ये तुमच्याकडे पॉवरही हवी स्टॅमिनाही हवा आणि स्पीडही हवं ह्या तिन्ही गोष्टी जर मेंटेन करायच्या असतील तर त्या त्या प्रकारचा वर्कआउट करणं खूप गरजेचं आहे मग आता ह्याच्यामध्ये वर्कआउट काय काय लागेल तर एकतर इंडोरन्स सांगितल्याप्रमाणे तो लागेल कारण स्टॅमिना तर खूप आवश्यक आहे त्याच्यानंतर मग टायमिंग ॲक्युरेसी येण्यासाठी किंवा त्यावेळेस टायमिंगमध्ये तुम्हाला सोळाशे मीटर कव्हर करण्यासाठी जे आपण ज्याला म्हणतो की रॅपिडेशन नावाचा प्रकार आहे म्हणजे ठराविक अंतराचा वारंवार त्या गोष्टीमध्ये प अंतर ठरवून वारंवार ते पळत राहणे मग चार चारशे मीटर रॅपिडेशन आहे चारशे मीटरचं जे आहे एका टायमिंगमध्ये तुम्ही समजा एक स्पेसिफिक टायमिंग धरत असाल की एक दहामध्ये तुम्हाला चारशे मीटरचा जो आहे एक ट्रॅक पूर्ण करायचा आहे तर अशा साधारणपणे चार चार ते पाच पाच रॅपिडेशन मारणे मग त्याच्यानंतर ना आठशे मीटरच्या रॅपिडेशन आल्या सेम प्रकारे समजा आता मी एकूण आठशे मीटरचा मला रॅपिडेशन मारायचे आहेत मग मी समजा एक साधारण दोन वीस दोन बावीसमध्ये आठशे येत असेल 
तर तुम्हा साधारण अडीच मिनिटापर्यंत मला आठशे मीटर कवर होत असेल तर आठशेच्या अशा साधारणपणे चार ते पाच रॅपिडेशन मला त्याच टायमिंगमध्ये कवर करता आलं पाहिजे मग आता हे टायमिंग कॉन्स्टंटली मेंटेन करण्यासाठी एका दिवसाच्या सराव होणार आहे का नाही ते वारंवार सातत्यानं त्या गोष्टीचा सराव करत जायला पाहिजे त्याच्यानंतर ते टायमिंग कवर होईल मग ह्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळेला असं होतं की ताकद कमी असल्यानंतर मग थोडंसं ह्या गोष्टीमध्ये कमी जास्तपणा येतो पण वारंवारच्या सरावाने आणि प्रॉपर आहार म्हणजे डाईट त्याला म्हणतो आपण त्या डाईटने ह्या गोष्टी कवर होतील आता डाईट विषयी थोडंसं मी सविस्तर एक वेगळी व्हिडिओ बनवेन त्या व्हिडिओमध्ये मग डाईट कशा प्रकारे असावा तो कसा फॉलो करावा है की नाही मग त्याच्यामध्ये कोणत्या कोणत्या गोष्टी इन्क्लूड कराव्या लागतील ह्याचं मी सविस्तर त्याच्यामध्ये सांगेन सांगेन आता आपण पाहत की इव्हेंटच्या संदर्भात आलो आपण सोळाशे मीटर हा इव्हेंट आता पाहतोय की यात सांगितलं तुम्हाला की सुरुवातीला इंडोरन्स सांगितलं स्टॅमिनासाठी त्याच्यानंतर रॅपिडेशन सांगितलं मग तुमच्या लेग म्हणजे थाईमध्ये पावर येण्यासाठी किंवा पायामध्ये तेवढी ताकद येण्यासाठी काय करावं लागेल मग आपण त्याला स्टेअर वर्कआउट म्हणतो किंवा ज्या पायऱ्यांच्या वरती वर्कआउट आहे मग सिंगल जम्प असेल डबल जम्प असेल मग कॉन्स्टंटली झिगझाग रनिंग असेल अशा प्रकारचे जे प्रकार आहेत तुमच्या तुमच्या क्रीडा शिक्षक तुम्हाला ते योग्य प्रकारे अजून प्रात्यक्षिक करून दाखवतील मग तुम्हाला एक आढावा सांगतोय की धावता आढावा की अशा प्रकारचे वर्कआउट केल्यानंतर ह्या ह्या गोष्टीमध्ये तुमचे थोडी वाढ होईल त्या इव्हेंट वाढवण्यासाठी मग त्याच्यानंतर मग वेट ट्रेनिंग नावाचा प्रकार आहे वेट ट्रेनिंग ही कंपल्सरी करावं लागेल ह्या गोष्टी तुम्ही वारंवार सतत केल्या सातत्यानं करत गेल्यानंतर ना सोळाशे मीटरला टायमिंग आउट ऑफ येणं इतकं अवघड जाणार नाही आहे मग एक गोष्ट लक्षामध्ये घेणं खूप गरजेचं आहे मित्रांनो की सोळाशे मीटरसारखा इव्हेंट बऱ्याच मुलांचं होतं कसं ॲक्च्युली की आत्ता फक्त लेखी अगोदर आहे तर मग लेखी परीक्षेवरती जास्त भर देणं मग मैदानी शेवटच्या महिन्यामध्ये करू किंवा शेवटच्या अगदी पंधरा वीस दिवसामध्ये रोज दोन दोन टाईम सराव करून मग सोळाशे मीटर सारखा इव्हेंट आम्ही आउट ऑफ करू हा समज जो आहे तो पूर्णपणे चुकीचा आहे सोळाशे मीटर सारखा इव्हेंट हा एक महिन्यामध्ये किंवा पंधरा दिवसामध्ये आउट ऑफ येण्यासारखा नाही आहे त्याच्यासाठी तुम्हाला सतत सरावामध्ये असणं खूप गर राहणं खूप गरजेचं आहे वारंवार सराव करणं सराव करणं खूप गरजेचं आहे मित्रांनो हा झाला सोळाशे मीटरच्या संदर्भामध्ये अफकोर्स की तुम्ही ह्या गोष्टी फॉलो कराल किंवा ह्याच्यापेक्षाही अजून ॲडव्हान्स काही गोष्टी आहेत तेही तुम्ही फॉलो कराल ते तुम्हाला वारंवार मी अपडेट देत जाईन ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून त्याच्यानंतर ना दुसरा इव्हेंट आपण पाहूयात की शंभर मीटर आता हा इव्हेंट जो आहे तो त्या इव्हेंटसाठी तुमच्या म्हणजे स्टॅमिना असणंही खूप गरजेचं आहे त्याच्यानंतर ना पायामध्ये ताकद लेग पॉवर म्हणतो ते असणंही खूप गरजेचं आणि स्पीड खूप इम्पॉर्टंट आहे सोळाशे मीटर सॉरी शंभर मीटर इव्हेंट जो आहे हा इव्हेंट तुमचं स्टार्ट आणि फिनिश ह्या गोष्टीवरती खूप जास्त मॅटर करतो ज्याचं स्टार्ट सगळ्यात चांगला आणि ज्या फिनिशिंग सगळ्यात चांगलं तो शंभर मीटरमध्ये अगदी चांगल्या प्रकारचा स्कोअर करू शकतो मग ह्याच्यासाठी सांगितलेल्या मग ज्या गोष्टी सांगितल्या त्याच आय थिंक आपल्याला फॉलो बऱ्याच पैकी करावं लागेल मग पायामध्ये तर पॉवर पाहिजे नो डाऊट कोणतेही इव्हेंट असू दे तुम्ही करत असताना तुमच्या पायामध्ये तेवढी ताकद असणं खूप गरजेचं आहे आप त्याच्यानंतर मग स्पीड हवं आहे ठीक आहे ना फ्रिक्वन्सी पाहिजे ह्या गोष्टी प्रॉपर मेंटेन केल्या मग रॅपिडेशन असेल शंभर मीटर रॅपिडेन रॅपिडेशन करण्यासाठी मग ऐंशी मीटर आहे एकशे मीटर आहे एकशे मीटर रॅपिडेशन आहे शंभर मीटर झाल्यानंतर ना दुसरा जो तिसरा शेवटचा इव्हेंट आहे तो गोळा फेक आता गोळा फेक इव्हेंट जो आहे तो दहा मार्कासाठी आहे मग बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्यामध्ये संभ्रम असतो की जो विद्यार्थी शरीराने खूप दष्टपृष्ट आहे खूप ताकदवान आहे तोच मग गोळा फेकचा काही इव्हेंट आउट ऑफ टाकू शकतो असं काही नाही हा गैरसमज आहे गोळा फेक इव्हेंटसाठी अफकोर्स ताकद त्याची गरज आहे ताकद हवीच आहे पण त्याचबरोबर तुमच्याकडे एक स्पीड असणं खूप इम्पॉर्टंट आहे त्याच्या त्याला आपण एक स्किल म्हणतो स्किलही खूप इम्पॉर्टंट आहे मग ह्या गोष्टी वारंवार सरावानं आपल्या अंगी येतात ताकद गरजेची आहे स्पीड जो एक इव्हेंट गोळा टाकत असताना एका गतीनं तो गोळा जात असतो ती गती देणं खूप इम्पॉर्टंट आहे एक डायरेक्शन आहे ह्या सगळ्या गोष्टीसाठी ह्या गोष्टी वारंवार सरावानं तुमच्या अंगी येतील मग गोळा फेक हा इव्हेंट आउट ऑफ करण्यासाठी वर्कआउट कोणत्या प्रकारे करावे किंवा काय वर्कआउट तुम्हाला करावं लागतील तर एक आहे की बेसिक गोष्ट की तुमची आर्म पॉवर खूप इम्पॉर्टंट आहे म्हणजे बाहूमध्ये ताकद असणं खूप महत्त्वाचं आहे मग ह्या बाहूमध्ये ताकद येण्यासाठी मग बऱ्याच प्रकारचे वर्कआउट आहेत व्यायामाचे प्रकार आहेत ते तुम्हाला वारंवार करावे लागतील मग डिप्स आहे पुलअप्स आहे डबल बार आहे सिंगल बार आहे ह्या गोष्टी तुम्ही सातत्यानं सराव करत असाल तर बाहूमध्ये तितकी ताकद आहे म्हणजे आपल्या वजनाच्या दुपटीचं वजन आपण उचलेल एवढी ताकद आपल्या आर्ममध्ये असणं गरजेचं आहे किंवा आपल्या बाहूमध्ये असणं गरजेचं आहे त्याच्यानंतर ना स्पीड आहे ते स्पीडसाठी मग तुमचा स्पीड वर्कआउट आहे तो वर्कआउट करणे खूप गरजेचं आहे पायामधलं जे स्टेपिंग आहे गोळा टाकत असताना स्टेपिंगनं गोळा टाकतो किंवा काही मुलं स्टँडिंग टाकतात मग
जो मी अगोदर सांगितलं होतं सोळाशे मीटरसाठी वर्कआउट किंवा वेट ट्रेनिंग ह्या गोष्टी करणे खूप गरजेचं आहे त्याच्यानंतर मग आता विद्यार्थ्यांनी ही गोष्ट लक्षामध्ये घेण्यासारखी आहे की किंवा बऱ्याच विद्यार्थ्यांचा गैरसमज असतो किंवा गोळाफेकचा सराव करत असताना बरेच विद्यार्थी दोन दोन तीन तीन तास सलग थ्रो करत असतात हा प्रकार अगदी चुकीचा आहे कारण वारंवार थ्रो करणं म्हणजे गोळा आउट ऑफ जाणं नाही एका स्किल ट्रेनिंग झाल्यानंतर किंवा स्किल वर्कआउट झाल्यानंतर ना त्याच्यामध्ये मग तुमच्यामध्ये थ्रो करण्यासाठी प्रॉपर स्किल येण्यासाठी शॅडो प्रॅक्टिस म्हणतो ज्याला आपण म्हणजे एका कापडाचा गोळा करणे त्या गोळ्यावर मग टेक्निक चा सराव करणे मग थ्रो टाकत असताना ज्या जशा प्रकारे तुम्ही हातामध्ये गोळा घेऊन थ्रो करता त्याच तेच फिलिंग तेच रिलेशन हातामध्ये मग ते कापडाचा गोळा केल्याने ते टाकत टाकण्याचा प्रयत्न करणे जेणेकरून जे स्किल आहे थ्रोचं स्किल आहे ते अंगी येतं मग ॲक्च्युली गोळे टाकावेत किती किंवा किती वेळा गोळ्याचा थ्रो करावा पंचवीस पंचवीस तीस तीस किंवा पन्नास पन्नास थ्रो करणं योग्य आहे का तर हे अगदी योग्य नाही आहे विद्यार्थ्यांनो विद्यार्थी मित्रांनो थ्रो करत असताना मॅक्झिमम सहा ते दहा थ्रो खूप झाले म्हणजे आणि ते एका दिवसा एक आड असावेत रोजच्या रोज गोळाचा सराव करणं किंवा रोज गोळा टाकणं म्हणजे प्रॉपर सराव नव्हे तुम्हाला मग एक दिवस स्किल दे स्किलसाठी वेळ द्यावा लागेल दुसऱ्या दिवशी मग तुम्हाला त्याच्यासाठी वेट ट्रेनिंग जे आहे ते वेट ट्रेनिंगच्या प्रकारासाठी वेळ द्यावा लागेल त्याच्यानंतर मग दुसऱ्या दिवशी किंवा तिसऱ्या दिवशी थ्रो करावा लागेल एका दिवसाच्या गॅपनं तुम्ही गोळा फिक्सचा थ्रो करू शकता मॅक्झिमम सहा ते दहा थ्रो पुरेसे आहेत जास्त थ्रो झाल्यानंतर मग मसल इंजुरी होणे मग लिगॅमेंट आउट होणे मग तुमचे मग एल्बो असतील किंवा मग जे आर्मचे मसल आहे ह्या मसल हर्ट होण्याचे चान्सेस आहेत त्याच्यामुळं प्रॉपर सराव असावा योग्य रीतीने तो सराव केला असावा आणि योग्य क्रीडा शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली तुम्ही ह्या गोष्टीचा सराव करा शंभर मीटर असेल सोळाशे मीटर असेल किंवा मग गोळाफेक इव्हेंट असेल हे इव्हेंट तुम्हाला प्रॉपर गायडन्स प्रॉपर टेक्निकल्स ह्या गोष्टीमध्ये सराव करावा लागेल जेणेकरून मसल इंजुरी येणार नाही बऱ्याच मुलांचा बॅक पेनचा प्रॉब्लेम आहे सिनबोनचा प्रॉब्लेम होतात त्याच्यानंतर मग लिगॅमेंट आउट होतात किंवा मग हॅमस्टिकसारखा जो प्रकार आहे तो आउट होत असतो ह्या इंजुरी आल्यानंतर मित्रांनो दीड दीड दोन दोन काही वेळे तर सहा सहा महिने रेस्ट घ्यावी लागते मग इतका कालावधी सध्या आपल्याकडं नाही आहे आपल्याकडं साधारण चार तीन ते चार महिने इतका कालावधी राहिलेला आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला लेखी परीक्षेचा पण सराव करायचा आहे त्याच्यानंतर ना मैदानी परीक्षेचा पण सराव करायचा आहे ह्याच्यासाठी आपली फिजिकल जी आहे ती स्ट्रॉ फिजिकली स्ट्रॉंग असणं खूप गरजेचं आहे मग एक गोष्ट खूप मॅटर करते की इंजुरी येते का काय कारण आहे इंजुरी येण्यासाठी तर आहार जो आहे मग अशी सांगितल्याप्रमाणे मी ह्या आहारावरती किंवा डाईटवरती स्पेसिफिक व्हिडिओ बनवणार आहे पण एक साधारण तुम्हाला थोडे काही गोष्टी सांगून सांगाव्याशा वाटतात की प्रॉपर जर आहार असेल तर इंजुरी येणं थोडंसं कमी प्रमाण असेल किंवा येणार नाही आहे त्याच्यासाठी तुम्ही तुमचे जे क्रीडा शिक्षक आहेत त्यांच्या योग्य गायडन्सनं प्रॉपर डाईट प्लॅन बनवा डाईट चार्ट बनवा त्याच्यानुसार मग डाईट फॉलो करा आणि वर्कआउटही योग्य मार्गदर्शनाखाली करा स्वतः प्रसराव करत असताना काही गोष्टी चुकतात हे स्वतःला काहीच कळत नाही आहे कारण आपण करत असताना प्रत्येक गोष्टी मी योग्य करतो आहे अशा भावनेनं करत असतो पण त्या आपल्या चुका आपल्याला कळत नाहीत मग ती छोटी मोठी चूक मग शरीराला इंजुरी येण्यासाठी किंवा मग ते कारणीभूत ठरते जेणेकरून मग आपला फिजिकलचा प्रभावच कमी होतो विद्यार्थी मित्रांनो ह्या सर्व गोष्टी सांगण्याचा पाठिंबाचा उद्देश की बरेच विद्यार्थी खूप जिद्दीनं तळमळीनं सराव करत असतात पण हे सराव करत असताना गायडन्सची कमतरता बसते योग्य मार्गदर्शनाची कमतरता बसते त्याच्यामुळे विद्यार्थी कॅपॅसिटी असूनसुद्धा तेवढा स्कोअर अचीव्ह करू शकत नाहीत ज्या विद्यार्थ्यांना फिजिकल किंवा मैदानी परीक्षेची परीक्षेचा सराव करत असताना अडचणी येतील त्यांनी माझ्याशी कॉन्टॅक्ट साधावा त्यांना योग्य माझ्याकडून शक्य होईल तेवढं योग्य मार्गदर्शन करण्यात येईल माझ्या ह्या यूट्यूब चॅनलच्या मार्फत मी बऱ्याच वेळेला अनेक विषयावरती व्हिडिओ सतत टाकत जाईन किंवा टाकतही आलेलो आहोत त्याच्यावरती तुमचे काय सजेशन असतील ते मला शंभर टक्के कळवा तुम्ही त्याच्यावरती आपण योग्य प्रकारे मार्गदर्शन करूयात तुमच्या शंकेचं निरीक्षण शंभर टक्के करण्याचा प्रयत्न करू मी स्वतः पोलीस भरतीचा सराव घेत असताना ज्या ज्या गोष्टी माझ्या विद्यार्थ्यांना देतो किंवा ज्या ज्या गोष्टी त्यांना फॉलो करायला सांगतो त्याच गोष्टी मी तुम्हालाही सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे माझी अकॅडमी पुण्यामध्ये स्वप्नपूर्ती करिअर अकॅडमी या नावानं आहे ज्या विद्यार्थ्यांना पोलीस भरतीच्या भरतीची तयारी करत असताना बऱ्याच अडचणी येतात त्यांनी डायरेक्ट मला संपर्क साधावा माझा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे नाईन सेवन डबल सिक्स नाईन एट सिक्स थ्री सिक्स थ्री ह्या नंबरवरती मला संपर्क साधा तुमचे सर्व अडचणी सोडण्याचा आम्ही शंभर टक्के प्रयत्न करू आणि येणाऱ्या विषयावरती ज्या व्हिडिओ मी अपलोड करत आहे त्या तुमच्यापर्यंत पोचण्यासाठी तुम्ही ह्या चॅनलला सबस्क्राईब करावं आणि बेल आय ऐकून दावा जेणेकरून काही महत्त्वाच्या टॉपिकवरती मी जे व्हिडिओ बनवतो आहे ते तुमच्यापर्यंत पोचाव्यात आणि तुम्हाला त्याचा फायदा हवा धन्यवाद